ተነስተልን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሚዲያ ዳሳ ዝግጅታችንን ዘንቀርበናል የዛሬውን የሚዲያ ዳሳ ዝግጅት ወደናንተ ያድረስን ከተማ ኃይለማርያምና ሆናቾ ታያብርናቾ ቆይታን አድርጋለን ከሀገር ውስጥ የተላዩ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ይዟቸው ከወጡ ዘገቦች መካከል የመከላካያ ሚኒስትሩ አቶ ስራጅ ፈጊሳ ሰሞኑን ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል ይህንን በተመለከተ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ሳፋ ያለ ዘገባ ይዘውጣዋል ከዚህ ብንጀምር ከተማ አውጥሩ እንግዲህ በተለይ የፌደራልና የክልል የጸጣ አካላት ሰላምና መረጋጋትን ከመምጣት አኳያ የደረሱበትን ውጤት በተመለከተ ነበረ የመከላካያ ሚኒስትሩና የብራይ ደነት ምክር ቤት ሐላፊው አቶ ስራጅ ፈጌሳ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጡት እንግዲህ ከክልል የጸጣ አካላት ጋር በመሆን የፌደራል አጠቃላይ የጸጣ አካላት በጋራ በመሆን በአገሪቱ አንድ አንድ አካባቢዎች የተከሰቱ ችግሮችን መነሻ በማድረግ ውጤታ ማስራዎች መስራታቸውን ያነሱበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ሳቸው በዚህ ጊዜ እንደገለጹት በአገሪቱ አሁን ላለው የሰላም ሁኔታ መሰረታዊ መፍትሄ ሊሰጥ የቻለው የፖለቲካ አመራሩ ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ በመሆን ነው ብሏል ይሄን ለማሳካት ደግሞ የሃይማኖት አባቶች ሸማግሌዎች ወጣቶች ሳይቀሩ የነበራቸው ሚና ትልቅ እንደነበረም በዚህ መግለጫቸው ላይ አንስተው ነበር የመከላካያ ሚኒስትሩ አቶ ስራይ ፈጌሳ ይህንን መግለጫቸው መነሻ በማድረግ በተለየ ሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን አዲስ ዘመንን ሪፖርተርን እንዲሁም ደግሞ ፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት የመሳሰሉ መገናኛ ብዙሃን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጨምሮ ማለት ነው ይዘውት ከወጡ ዘጋባ መካከል በተለይ ያስጨቋይ ግዚያ ዋጁ ከተነሳ በኋላ በሀገሪቱ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች መነሳታቸው ይታወሳል ይህንን ችግር ለመፍታት ደግሞ ያስጨቋይ ግዚያ ዋጅ በድጋሚ መጣል ባያስፈልግም ነገር ግን ችግሩን ለመቆጣጠር በህራዊ የደንነትና የጸጥታ ምክር ቤት ተቋቁሞ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር ጥረት ሲደረግ መቆየቱን በተለይ ላንድ ወር ከ15 ቀናት ያክል የተከናወኑ ስራዎችን በተመለከተም መከላካያ ሚኒስትሩ አንደኛ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተፈጠሩ ግጭቶችን ሁለተኛ በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ያለውን ሁኔታ ሶስተኛ የተፈጠሩ ግጭቶች መንሲያቸው ምንድነው ሌላው ደግሞ አስተባባሪያቸው የማይታወቁ ሰልፎችን በጥልቀት መገምገሙን ይሄንን በተመለከተም ሰፊ ማብራሪያ መስጠታቸው ነው እነዚህ መገናኛ ብዙሃን ያስነበቡት በተለይ ቀደም ሲል አንተም እንደገለጽከው የፌደራልና የክልል የጸጥታ አካላት ያከናወኗቸው ዋና ዋና ስራዎች በዚህ ውይይት ላይ ተነስተዋል በተለይ የጸጥታ ኃይሉ ውጤታ ማስራ ማከራውኑን በተመለከተ አሁንም ግን ችግሮች መኖራቸው ለምሳሌ ኪስ በሚባሉ ቦታዎች ላይ እንደነዚህ አይነት አልፎ አልፎ የሚታዩ ግጭቶች መኖራቸው እንዲሁም ደግሞ በአስተባባሪያቸው የማይታወቁ ሰልፎች ላይ በተለይ ባሸባሪነት የተፈረጁ ድርጅቶች አርማዎች እንደሚውለበለቡ ሰልፎችም አልፎ አልፎ እንደሚከሰቱ የመከላካያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጊሳ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አንስተዋል አሁን እንግዲህ በየአካባቢው በተለይ በወከትና በጥብጥ ላይ ተሳተፉ ጥፋተኞችንም እንደዚሁ በግ ቁጥጥር ስርስር ለማድረግ የተካሄደውም ስራ ውጤታማ ነበር ተብሏል ከክልል መስተዳድሮች ጋር በመሆን ይሄን ነገር ሰርቷል ብሏል እንዳልኳ አንተ ኪስ የተባሉ አካባቢዎች አንድ አንድ ቦታዎች ችግሮች አሉ በተለይ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዞውር ሳይቀር እና ቶጎ ውጫሌ አሶሳና አንድ አንድ መተማ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዞውር የሚታይባቸው ከዛ በዘለለ ግን ዋና ዋና መንገዶች ትራንስፖርት የሚሄዱባቸው ሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት የዱባቾ ቦታዎች ተለይተው በፌደራልና እንደዚሁም በመከላካ እንደዚሁም በክልል የጸጥታ ኃይሎች ጥበቃ እየተደረገላቸው አሁን ላይ በሰላማዊ ሁኔታ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ አንስቷል በነገራችን ላይ ከተማ ከዚሁ አቀደም ሲል አንተ ካነሳው ከህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ጋር በተያዘ ሳቸውም የመከላካያ ሚኒስትሩ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ለምሳሌ ይሄን ግጭት ሊያባብስ የሚችሉ ወደ አዲስ አበባ ሊገባ ሲል የነበረ ወደ 270 የሚሆን ክላሽንኮቭ መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉን 200 ሽጉጥን በተመሳሳይ በቁጥጥር ስር መዋሉን ወደ 65 ሺህ የሚጠጉ የክላሽ ጥይቶች እንዲሁም ደግሞ አንድ ሺህ የመትረይስ ጥይቶችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በመግለጫቸው ወቅት አንስተዋል አሁን እንግዲህ በአጠቃላይ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ የደንነት ምክር ቤት ሐላፊውና የመከላካያ ሚኒስትሩ ይሄን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ላይ በዋናነት አሁን ችግሮቹን ሂደት በሂደት እየተፈታ ነው በዩኒቨርሲቲዎች መካከለም የነበሩ ግጭቶች ለባት አግኝተው የመማር ማስተማሪያ ሂደት አሁን በተሻለ ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል ይሄን ለማሳካት እንደተባለው የሃይማኖት አባቶች የክልል የጸጣ ሐላፊዎች የፖለቲካ አመራሮችና በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ሚናቸው ትልቅ እንደነበር በዚህ መግለጫቸው ላይ ማንሳታቸውን የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን በስፋት አስነብበዋል ዋናው ጥያቄ በዚህው በመግለጫቸው ላይ ህግና የህግ በላይነትን የማረጋገጥ ጉዳይ ነው በእነዚህ ስራዎችም በሚሰሩ መንግስት የሚያከናውናቸው ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ግን ህብረተሰቡ የበለጠ አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበትም የመከላካያ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ወቅት ጠይቀዋል ይህንንም የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በስፋት ከዘገቡት መካከል ማንሳት እንችላለን ወደ ሁለተኛው ወረሰ ጉዳያችን ንለፍ ሁለተኛው ወረሰ ጉዳያችን በተለይም ከሰሞኑ የህዋት ጉባይ ያካሄደ ነው የሚገኘው ኮንፈረንስ ለሰባተኛው ድርጅታይ ኮንፈረንስ ነው ያካሄደ የሚገኘው እንግዲህ ህዋት በተለይም ከዚህ በፊትም በባለ
እስከናስ የነበረው ጊዜ ውስጥ ማለት ነው 35 ቀናት የቆየ ጥልቅ ጉሪት ማካይዱ ይታወሳል አሁን ደግሞ ሰባት ለሰባተኛ ጊዜ ኮንፈረንስ ያካሄደ ነው የሚገኙ ይህን በተመለከተ በተለይ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በስፋት ዘግቦታል አው በተለይ ሀሙስለት ነው የተካሄደው በቀጥታ በመቀለ ከተማ በርካታ ከሀገሪቱ የተጋበዙ እንግዶችና የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት ነበር የተካሄደው በዚሁ ሰባተኛ ድርጅቱ ያዊ ኮንፈረንስ መክፈቻ ላይ እንግዲህ የህዋት ሊቀ መንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ንግግር አድርገው ነበር እንግዲህ እዚ ላይ ባደረ ጉት ንግግርሳቸው እንዳሉት ኮንፈረንሱ በቀጣይ ስራዎች ህዝቡን ይበልጥ ለማገልገል የተዘጋጀ እንጂ ያለፈው እንደ ለማወራረድ አይደለም የሚል ንግግር ተናግሯል ባለፉት አመታት የተከሰቱ ችግሮች በተለይ በማረም የተሻለ ውጤት ለማምጣት ህዋት ቆርጦ መነሳቱን ነው የተናገሩት በተለይ አርሶ አደሩና ወጣቱ የተጎዳበት ወይም ደግሞ ያነሷቸው ጥያቄዎች ምላሽ ያላገኙበትን ምላሽ ለመንስጠት ቃል የምንገባበትና የምንሰራበት ነው እንጂ ያለፈውን የምናወራረድበት አይደለም የሚል ሐሳብ ነው ያነሱት በመድረኩ ላይ ከዛ በዘለለ እንግዲህ በዋናነት ሞራንን ያሳተፈ ህዋት በደንብ በጥልቀት ከመገማቸው ጉዳዮች መካከል ህዋት ሞራንን ባሳተፈ መልኩ ክልሉን በምን መልኩ ከፍ ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎች እንደዚሁም በአገራዊ መግባባት ላይ መሰራት ያለባቸውን ስራዎች ለማሳደግ የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ቃል የምንገባበት ነው ሲሉ ነበር ያነሱት ዶክተር ደብረጽዮን የህዝባዊ ወያነ አርነት ትግራይ ሊቀ መንበር እሳቸው ካነሱት ውስጥ በተለይ ከሙህራን ከወጣቶች ጋር አብሮ ሳይሰራ የህዳሴ ጉዞ ማስቀጠል አይቻልም ስለዚህ ከወጣቶች ጋር የወጣቶችንም ችግር እየፈታን አብረን እንጓዛለን በሚል በመክፈቻ ንግግራቸው የገለጹትን በተለይ ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከለ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና ፋና ብሮድካስት በደረገጾቻቸው ይዘውት የወጡ ዘገባ ነው ከሰባተኛ ድርጅታዊ ኮንፈረንሱ በፊት ግን የትግራይ ክልል አስቸኳይ ጉባኤውን ማካሄዱ ይታወሳል በተለይም የክልሉ ምክር ቤት በአስቸኳይ ጉባኤው የትግራይ ክልል ምክር ቤት ምክትል ዶክተር ደብረጽዮንን ምክትል ርሰ መስተዳድር አድርጎ መርጧቸዋል እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን ምክትል ርሰ መስተዳድር ሆኖ ሲመረጡ በትግራይ ክልል ህግ መሰረት ምክር ቤት አባል ስላሉ ነው ምክር ቤት አባል ባለመሆናቸው በርሰ መስተዳድርነት ሊመረጡ አይችሉም ነገር ግን ምክትል ርሰ መስተዳድር ሆኖ ተመርጧል ምክትል ርሰ መስተዳድር ሆኖ መመረጣቸው እንዳለ ሆኖ በተለይም በክልሉ ውስጥ የክልሉን ካቢኔ የመምራት ሐላፊነት ተሰጧቸዋል እንዲሁም ደግሞ ሹመቶችን አቀርበው ማጸድቀዋል በነዚህም አራት ለሚሆኑ በትግራይ ክልል ውስጥ ለሚሰሩ ሐላፊዎችም በክልሉ ምክር ቤት ሹመት እንደተሰጣቸው የመገናኛ ብዙሃን አስነብዋል ፋና ብሮድካስት ከአቶ ጌታቸው ረዳ የህዋት ራስ ፈጻሚ ኮሚቴ አባል ጋርም ቆይታ አድርጎ ነበር በተለይም የሰባተኛው ዲጂታል ኮንፈረንስ ዋና ዋና አላማዎች ምንድናቸው በሚል ባደረገው ቆይታ አንደኛ የጋራ መግባባት ላይ በመድረስ ሁለተኛ ድርጅቱ ዳግም ጠንክሮ የሚወጣ የሚወጣበት ታሪካዊ ኮንፈረንስ እንደሚሆንና በተለይ ይህ ኮንፈረንስ አሁን በከፍተኛ አመራሩ ደረጃ ላይ የሚካሄድ ቢሆንም እስከታችኛው ያመራር ከንድረስ ሊዘልቅ እንደሚችል በቆይታቸው አቶ ጌታቸው ረዳ ይህንን መግለጫ መስጠታቸውን ፋና በሰፊው አስነብዋል አው ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ ቀደም እንዳነሳው አሁን በመክትል እርሰ መስተዳድርነት ይስሩን እንጂ ይወከሉ እንጂ እንደ ዋና እርሰ መስተዳድር ሆኖ የሚሰሩበት ሁኔታ ነው አላፊነቱን አራፊነቱን ይሰራሉ ያው በክልሉ ህግ መሰረት እንዳልኮ ከዛ ውጪ ዶክተር አዲስ አለም ባለማም እንደዚሁ በመክትል እርሰ መስተዳድርነት የተሾሙበት ሁኔታ አለ ለሌሎችም እንደዚሁ የስራ አላፊዎች ሹመት ተሰጥቷል በቀጣዩ እንግዲህ ይሄ የሰባተኛው ተለይ የዋት ጉባኤ ሰባተኛው ኮንፈረንስ ዲጂታል ኮንፈረንስ በዋናነት እነዚህ የነበሩ ችግሮችን በመለየት ህዝቡን ወጣቱን አርሶ አደሩን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎችን በመስራት ከሞራን ካጠቃላይ ከክልሉ ማህበረሰብና በመላው ሀገሪቱ ከሚገኙ አካላት ጋር በመሉ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ እንዳለ ነው የገለጹት እንግዲህ በቀደም ባሉ ጊዜ በማከላይ ኮሚቴ ብቻ የታጠረ ነበረ አሁን ግን ያ ሳይሆን በየደረጃው የሚገኙ ያመራራ አባላት ጭምር የሚሳተፉበትን ስራ በመስራት የመልካም አስተዳደርን የልማትና ሌሎች ጥያቄዎችን ማስፈጸም የሚቻልበት መንገድ እንዛለን ሲሉ ነው እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በዚህ ወቅት የገለጹት ለ8 ቀናት በሚቆየው በዚህ ኮንፈረንስ እንግዲህ ከ2000 በላይ ተሳታፊዎች ታድመውበታል እንዲሁም ደግሞ ከ200 በላይ የህትና አጋር ድርጅት ፓርቲ ተወካዮችም ተሳትፎውበታል ህዋት እንግዲህ ለለውጥ ቆርጦ መነሳቱን ዶክተር ደብረጽዮን የገለጹበት ማንሳት እንችላለን በተለይም ከባለፉት የተለየ እንዲሁም የራሱን የለውጥ ታሪክ ያዘ ኮንፈረንስ እንደሚሆን ይገለጹት የህዋት አመራር ባለፉት አመታት ያሳብና 
የተግባር ልዩነት የታየበት እንደነበርም በተለይ በ35 ቀናቱ የጥልቅ ታድሶ ላይ መረጋጋቱና ችግሩን በማከላይ ኮሚቴ ብቻ ቀደም ሲል አንተም እንደገለጽከው ታጥሮ የቆየ የቆየ ነበር አሁን ላይ ግን የበለጠ ወደ ታችኛው አመራርም እንደሚወርድ መግለጻቸው ያገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በስፋት አስነብዋል ወደ ሶስተኛ ወርሰ ጉዳያችን ለም ከሰሞኑ ያለም ባንክ በተለይም ደግሞ ከሳሃራ በታች የሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት በ2018 የሚኖራቸውን እድገት በተመለከተ ሰፊ አተታ ይዞ ወጣል በዚህ መሰረት እንግዲህ ከሳሃራ በታች የሚገኙ ሀገራት 3.2 በመቶ አማካይ መጣኔ መጣኔ አብታው እድገት ያስመዝግባሉ ተብሎ ይተበቃል ይህንን በተመለከተ በተለየው ውጭ መገናኛ ብዙሃን የተላዩ ዘገባዎችን ይዘው ወጣዋል አብ ሲጂቲን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን በ2018 ከሳራ በታሽ ካሉ ሀገራት በተለይ ኢትዮጵያ በከፍተኛ ሁኔታ በ2018 እድገት እንደምታስመዘገብ ያለው ፎርካስት ቅድመ ትንበያ ያመላክታል የሚሉ መረጃዎችን ነው በስፋት ያወጡት ይሄን እንግዲህ በትልልቅ ሁኔታዎች ነው ያስቀምጡት በተለይ ኢንዱስትሪ ፓርኮቿ ወደ ማምረት መግባታቸው የጅቡቲ የባቡር መስመር አንቀስቃሴ አው ጀመሩ የመሳሰሉት ሁኔታ ሀገሪቷን ይበልጥ ከነበረችበት ባለፉት ጊዜያት እንግዲህ አይኤምኤፍም በለው የወርልድ ባንክም ያረጋገጠላት አለ ኢትዮጵያ አድገቷ ቀጣይነት ያለው ነው ነገር ግን በቁጥር ላይ መግባባት ባይኖርም ግን አሁን አይኤምኤፍ መካከለ ወይ ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት መካከለ ሁሉ ግዜም የተለያዩ ሐሳቦች የሚቀርቡት ከቁጥሩ ጋር ነው ትንሽ ነው ልዩነቱ ዞሮ ዞሮ ግን እድገቱን አይከዱም እና ይሄ ባለው ሁኔታ የውጪ እንደዚሁ ተንታኞች የኢኮኖሚስት ባለሙያዎችም ሲተነትኑ አሁን ባለው ሂደት በተለይ በከፈተችው ትልቅ ግዙፍ ኢንዱስትሪ አየገቡ ግዙፍ የዓለማችን ኩባንያዎች የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር ዘርጋታና ሌሎች እንቅስቀሳዎች አቀርመው ከነበረው ጋር ታይዞ በ2018 የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በከፈተኛው ሁኔታ ያድጋል የሚል ተንበያ ነው ቀድመው ያስነበቡት የዓለም ባንክ በሪፖርቱ በተለይም በ2018 የከሳራ አብታች የሚገኙ ሀገራት የ3.2 በመቶ ምጣኔው ምጣኔ አብታው እድገት ያስመዘገቡ ኢትዮጵያ የ8.3 በመቶ ምጣኔ አብታው እድገት ታስመዘግባለች ብሏል በትንበያው በመንግስት በኩል ደግሞ ቀደም ሲል በተለይም በ2010 በጀት አመት ኢትዮጵያ 11.1 በመቶ ምጣኔ አብታው እድገት ይኖራታል ተብሎ አቅጣጫ ተቀምጧል ያም ቢሆን ግን እንግዲህ በተለይ በ2018 3.2 የከሳራ አብታች የሚገኙ ሀገራት ምጣኔ አብታው እድገት ያስመዝግቡ እንጂ በቀጣዩ 2019 ደግሞ የ0.3 በመቶ ጭማሪ ያሳይተው 3.5 በመቶ ምጣኔ አብታው እድገት ይኖራቸዋል የሀገሩ ስፍጆታ ማድረግ ደግሞ ለነዚህ ለቀጠነው ሀገራት ማድረግ አንዱ መገለጫ ነው ለምሳሌ የነዚህ የቀጠነውን ሀገራት ብንመለከት 2017 ላይ 2.4 በመቶ ነበር ምጣኔ አብታው እድገታቸው 2016 ደግሞ በጣም የቀነሰ 1.3 ነው የነበረው ከነዚህ ውስጥ ግን አሁን ከነዚህ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ ቀዳሚት ሆነን እንጂ እና ናይጄሪያ አንጎላ ደቡብ አፍሪካ ጥሩ መነቃቃት ያሳያሉ ብሏል ያለም ባንክ ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ 2017 ላይ 0.8 በመቶ ነበር ምጣኔ አብታው እድገቷ አሁን 2018 ላይ በከፍተኛ ከኢትዮጵያ ጋር ባይወዳደርም 1.1 በመቶ ታርጋለሽ ተብሎንም የተጠበቀው ናይጄሪያንም ብንወስድ 2017 ላይ 1 በመቶ ነበር እድገቷ 2018 ላይ ደግሞ 2.5 በመቶ ነው አሁን የነዚህ ሀገራት በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያን የመሳሰሉ ሀገራት ሴኔጋልን ማንሳት እንችላለን ታንዛኒያን ማንሳት እንችላለን ኬንያን ማንሳት እንችላለን ከተፈጠሩ አብት ላይ ጥገኛ አይደለም የሌሎች ሀገራትን እድገት ብንመለከት በተፈጠሩ አብት ጥገኛ መሆናቸው ነው ያለም ባንክ በሪፖርቱም ያስቀምጠው ለምሳሌ ኮት ዲቫር 7.2 በመቶ ጎረቤቶች ሴኔጋል 6.8 ማን ነው ታንዛኒያ 6.8 ኬንያ ደግሞ 5.5 በመቶ እድገት እንደሚያስመዘግቡ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት በነገራችን ላይ በ2000 16 17 በነበረው ኢንቨስትመንት ሪፖርትም በመስራቅ አፍሪካ ከነበረው የ7.2 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ውስጥ ኢትዮጵያ ያንበሳውን ድርሻ በመውሰድ ወደ 3.2 ቢሊዮን ዶላር ከፍተኛውን ድርሻ መውሰዷንም ሪፖርቱ አስታውሷል እንግዲህ በተለይ በመስራቅ አፍሪካ ያለው ምጣኔ አብታው እድገትም ኢትዮጵያ በቅርቡ ከኬንያ መረከቧም ይታወሳል። አዎ የኬንያ በተለይ ባለፉት ጊዜያት በነበረው ምርጫ ጋር ታይዞ የነበረው ሰጣገባ የኬንያን ምጣኔ አብት ትንሽ ወደ ኋላ እንደጎተተው ነው እየተነገረ የሚገኘውና ኬንያ ቀርሞ የነበረትን ከፍተኛ ስም ኢትዮጵያ አሁን እየወሰደችባት ነው ሲሉ ነው በአገልግሎት ዘርፍ በግብርናው በመሳሰሉት በኢንዱስትሪው መስክ ስታይ አሁን ላይ ኢትዮጵያ ከፍ ያለ ሜድ ሌሎቹ አሁን ቀደም ያነሳቸው ናይጄሪያ ደቡብ አፍሪካ የመሳሰሉት ሀገራት በፊት ሄደውበት ከቆሙበት ጋር ነው የምታነጻጽሩ የኢትዮጵያ ግን 
መሰረቱን ያያዘ ነው ባለ ሁለት ታዝ ወይም ደግሞ ሁሉ ጊዜ እየጨመረ ያለ የምጣኔ አብት እድገት ነውና ይሄ እድገቷ ዘላቂነቱን የሚያሳይ ነው ላለፉት 10 አመታት በዚህ መቀጠሏ በተለይ የመሰረተ ለማት ማስፋፋት የመሳሰሉት ሂደቱ አሁን የሚገነቡ ግዙፍ ፕሮጀክቶችም ሲጠናቀቁ የሚያመጣው ተጽኖን ጨማምሮ ኢትዮጵያ መጣኔ አብት በከፍተኛው ኔታ 2018 ላይ ያስመዘግባል ሲሉ በስፋት ያስቀመጡበትን ኔታ ነው በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ለነባብ ያበቁት ነገር ግን እድገቱ አሁንም ቢሆን አስጋሚ ነው ብሏል ያለም ባንክ ሪፖርቱ ለምሳሌ ደካማ ኢንቨስትመንት መኖራቸው በዚህ በቀጠነው ሀገራት በተለይም የ ከሳራብታች የሚገኙ ሀገራት ማለት ነው የነፍሶ ከፍ ገቢ ማሁንም በሚፈልገው መልኩ አለማደግ ምርታማነቱን በተመሳሳይ በሚፈልገው ደረጃ ያደገ ዓለም ሆኑን ነው የሚያስነብቡ ያን ቢሆን ግን ተስፋ ሰጪ እድገቶች መኖራቸውን ያለም ባንክ በሪፖርቱ ይፋድርጓል ወደ ሌላው ርሰ ጉዳያችን ንለፍ ከሰሞኑ ባለፈው ሳምንት የሚዲያ ዳሳ ዝግጅታችንም በመጠኑ የዳሳስ ነው ርሰ ጉዳይ መልሰና ያውለ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳይን እንመለከታለን በምስራቅ አፍሪካ በተለይም ሱዳን ከኤርትራ ጋር የሚያዋስናት እንድንበር መዝጋቷ ግብጽ ደግሞ ኤርትራ ላይ ወታደር ማስፈሮ እንዲሁም ደግሞ ኤርትራው ፕሬዝዳንት የካይሮ ጎብኝታቸው የሱዳኑ ይታማጆርሹን በአዲስ አበባ የነበራቸው ቆይታ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ርዶጋን በቱርክ ያደረጉት ጉብኝት ሱዳን ካርቱም የሚገኝ ማን ነው ግብጽ የሚገኙ አምባሳደሯን መጥራቷ እነዚህ በምስራቅ አፍሪካ አሁን ያለበት ሁኔታ ወዴት ያመራ ነው በሚል በተለይም የአልጀዚራ እንዲሁም ደግሞ ሲኤንኤ እና ሲጂቲኤን ሰፊ ዘገባዎችን ይዘውጣዋል አዎ በኋላነት ግን ይሄ ነገር ተነሳ የተባለው ሱዳን በራሷ አግዛት በራሷ አካባቢ በተለይ በከሰላ አካባቢ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጃን ተከትሎ ነው ይሄ ምንድነው በኤርትራ በኩል የሚገቡ አደንዛዥጽ ህገወጥ የጦር መሳሪያና ሌሎች ህገወጥ ዞውሮችን ለመከላከል የሚያስችል ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅን ለ6 ስቶራት ማለት ነው እንዲቀጥል ውሳኔ ተላልፎ ነበር ይሄን ተከትሎ ነው እንግዲህ ሁኔታው ሌላ ገጽ ታያዘ በመጣቱ የሱዳን መንግስት ወታደሮች ቹን ወደ ስፍራ ወደ ከሰል በመላክ እንግዲህ ያስጨኳ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ ማለት ነው እንደተባሉ የህገወጥ የመሳሪያ ዞውር ህጋ ያለውን የተሽከርካሪዎችን ለመሰብሰብ እንዲሁም ደግሞ ህገወጥ የሰውይ ዞውር ለመከላከል ነው የሚል መነሻ ተይዞ ነበር የተሄደው ነገር ግን አሁን አንተ እንዳልከው የግብጽ ጦር ወደ ኤርትራ መግባቱ እንደውም ተናንተና ሱዳን እንደተናገረችው ግብጽ በደንበሯ ማካባቢ እንደዚሁ ስጋት ይሁኑ ብኝ የመጥበት ሁኔታ አለስትል የገለጸችበት ሁኔታ አለና የመስራቅ ቀጠና አካባቢ አሁን ላይ ትንሽ ሁኔታዎች የሆነ ነገር ያሳያል የሚሉ የፖለቲካ ተንታኞችም አሉ። ለምሳሌ የማሳያዎች ተብሎ ከመቀርቡት አሁን የአልጄዚራው በለንደን ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምርት ቤት ተመራማሪ የሆነው አህመድ አደም ለአልጄዚራ እንደገለጸው ምንድነው በግብጽና በሱዳን መካከል ምን እየተካሄደ ነው በሚል ሰፊ ትንታን ያስቀምጣል ለዚህ ትንታኔውን ሲጀምር አንደኛ የቱርኩ ፕሬዝዳንት የኤርዶጋን በካርቱም የነበረቸው ጉብኝት ነው የተለያዩ የንግድ ስምምነቶች ማድረጋቸውን ያነሳና አንዱ ከስምምነቱ ውስጥ የሷኪን ጉዳይ ነው ሷኪን ቀይ ባህር ላይ የምትገይ ደሴት ናት የዚህ ደሴት ጉዳይ ነው ነገሩን የበለጠ እንድትወዝ ያደረገው በሚል ነው ትንታኔው የሚጀምረው እንግዲህ ደሴቷን ቱርክ በጊዜያዊነት እንድታስተዳድር ሱዳን ሱዳን ስምምነት ላይ ደርሳለች ይህን መነሻ በማድረግ ደግሞ በቀጠነው ቱርክ ሶስተኛ ወታደራዊ ጣቢያ ለታቋቁም ነው ሚል በግብጽ በኩል ቅራኔ ተፈጥሯል ምክንያቱም ቱርክ ከዚህ በፊት በኳታር ወታደራዊ ጣቢያ አላት እንዲሁም ደግሞ በሶማሊያ ወታደራዊ ጣቢያ አላት አሁን ደግሞ በዚች በሱዳን በሷኪ በመተሰኘው ደሴት ላይ ወታደራዊ ጣቢያ ታቋቁማለች ይ ደግሞ ለቀጠነው የኃይል መመጣጠን የራሱን የሆነ ተጽኖ ያመጣል በሚል ነው እንደውም እነ ግብጽ ሚሉት ምንድነው ግብጽና ሳውዲ ከፍተኛ የሆነ ትችት እየሰነዘሩ ነው የሚገኙት ቱርክ ኢራን እና ኳታር ያሉበት አክሲስ ወይም ደግሞ የዘንግ የሚባለውን የጋራ አንድ ወገንን ያያዘ እንዲሁም ደግሞ ሳውዲ ግብጽ እና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የሚገኙበት የሱኒ ሞደሬት አሊያንስን ለብቻ ይዘው በሁለት ወገን ለምሳሌ መካከለኛው ምስራቅ የገልፍ ክራይሲስ የሚባለው የተፈጠረበትን ወደ አፍሪካ ቀንድም ለማስመጣት ጥረት እየተደረገ ነው በሚል ሰፊ ትንታን ይሰጣል አዎ እንግዲህ ይሄ መነሻው የኳታር ይነሳል የሳውዲ እና የግብጽ አንድ ቡድኖችን ሰብስቦ ይወሰዱ ትርምጃ አለ ያን ተከትሎ ያንዳንዱ ሀገራት የራሳቸውን ጥቅም ሲያስጠብቁ እንዳልከው ኳታር ላይ ቱርክ መጣ ወታደራዊ ቤዝ አስቀመጠች ድጋፍ መታደርገው ምግብ መዳኒት ቁሳቁስ የሚገባው አንዱ ከኢራን እና ከቱርክ ነው ስለዚህ በሱዳን መጣው ቱርክ የን ስምምነት ማድረጓ ለግብጽ ራስ መታት ነው ነው ይሄን መነሻ በማድረግ ነው እንግዲህ ግብጽ ወታደሮቹን ኤርትራውስት ማስገባት እንደቻለች እየተነገረ የሚገኘው ስለዚህ 
የሱዳንም በተጠንቀቆ የሚያለው አገር የሉን ነው አደጋ ውስጥ ነው የሚላቋም ይዛለች ስለዚህ ምን እንደሆነ ሀገራት እርስ በርስ በሚፈልጉት የጥቅም ግጭት እንደተባለው በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን ግጭት ወደ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ የማምጣት ሁኔታ አለና ይሄ ከፍላጎትና ያንዳንዱ ሀገር ከራሱ ጥቅም ጋር የሚያደርገው ግጭት ነውና ወደፊት ምሊዮን ይችላል የሚሉ መላመቶችም አብረው እየተቀመጡ ነው አህመድ አደም ሌላም ትንታኔ ይሰጣል ምን እንደሆነ ሌላው ትንታኔ የሱዳን ላይ ግብጽ ውጥረት ከዚህም የዘለለ ነው በሚል አስቀምጣል አንደኛው ታላቁ ኢትዮጵያ ሀዳሴ ግድብ በሱዳን በኩል ተቀባይነት ማግኔቱ ባለፈውም እንደዚህ አይነት በተለይም ኢትዮጵያና ሱድ ግብጽ እንዲደራደሩ ጥያቄ መቅረቡን ያነሳል ነገር ግን ኢትዮጵያ ተቀባይነት የለውም ከሶስቱ ሀገራት ውጭ በሚል ገቀረቡት የግብጽ ጥያቄ ነው ግብጽ ምንድነው ያለችው ሱዳን ተውጣ እና ኢትዮጵያና ግብጽ በቀጥታን ነጋገር የሚል ሐሳብ በማቅረቧ ነው አህመድ ሐሳቡን ይከተልና በተለይም ሌላው ሐላብ ትሪያንግል ወይም ደግሞ የሐላብ ወሽመት የተሰኘውን ያነሳል ይቦታ 20ሺ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ነው ያለው ከ1956 ጀምሮ በተለይም ሱዳን ንጻነቷን ካገኘችበት አመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በውዝግብ ላይ ነው የሚገኘው በመቀጠል ግብጽ ምንድነው ያደረገችው የሐላብ ደሴትን ለሳውዲ በተለይ እነዚህ ደሴቶች አሉበት ሁለት ደሴቶች ሰጣለው በሚል ይህንን ቀጠና ማብራ ለሳውዲ ማስተላለፋን ሱዳን በጥብቅ ነው ስትቃወሙ የነበር ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ነገሩ እየተባባሰ መጥቶ ሱዳን አምባሳደሩ አንጠራች በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለው ውዝግብ እየከረረ መጣ የሁለቱ ሀገራት ግጭትም ስር እየሰደደ ለመምጣቱ ምክንያቶችም ያስቀምጠው በመሆኑም ይላል አህመድ አደም የአፍሪካ ህብረትና ኢጋድ በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብተው ነገሩን ማለዘብ አለባቸው ያ ማይሆን ከሆን ግን ከሆነ ግን ቀጠናውን ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ሊያመራው ይችላል በሚል ስጋቱን ያስቀምጣል ሰዓታችን ይያለቀ ስለሆነ የመጨረሻውን በሰጉዳችን መልከት ዶናልድ ትራምፕ ከሰሞኑ አነጋጋሪ አስተያየት በመስጠታቸው በተላዩ መገናኛ ብዙ አንዲሁም ሀገራት ውግዘት እየደረሰባቸው ነው የሚገኘው አሁን እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ በአነጋጋሪ ንግግራቸው እንደዚሁም በትዊተር ገጻቸው በሚጽፏቸው ነገሮች ሁሉ ጊዜ ዓለም የመገናኛ ብዙ አንተኩረት ይሰባሉ አሁን ላይ ሃይቲንና አፍሪካን ያን የመርጫ ወቅትም ሲናገሩ የነበረው ጉዳይ ነው በተለይ ከላቲን አሜሪካና ከአፍሪካ የሚመጡ ሰዎች አልተቀሙንም ጎዱን ነበር ሉት ግን አሁን አንድ ከአውሮፓ የመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ቁጭ ብለው ሲነጋገሩ እኛ ከናንተ ሀገር እንደ ኖርዌይ አይነት ሀገር ካሉ ሀገራት ዜጎች ቢመጡ እንቀበላለን ከሃይቲና እንደዚሁም ደግሞ ከአፍሪካ የሆነ ጥሩ አጽያፊ ቃል ነው የተናገሩትና በሚሆኑ ኔታ የሚመጡ ሀገራትን መቀበል የለብንም የሚል አጽያፊ ቃላት በመናገራቸው ከዘረኝነት ጋር ታይዞ በርካታ ነገሮች እየተነሱ ነው የሚገኘው ይሄን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ደረጃ ሳይቀር የሰባይ መብተም ዋጋቹ ሳይቀር የዶናልድ ትራምፕ አካሄድ ተገቢ አይደለም ሲሉ እየገለጹ ነው የሚገኙት ታስታውስ እንደሆነ ሰሞኑን ፋየር ኤንድ ፉሪ የሚል መጽሐፍ በሚሼል ዎልፍ ተጽፎ ነበር ከዋይት ሃውስ ጀምሮ የዶናልድ ትራምፕ ምን ማለት ነው የሰዓት አለንጋ እንደ ማለት ነው ልክ በዛ አይነት ስሜት ነው የገለጻቸውና ድርጊቶቻቸው ንግግሮቻቸው እየወሰኑት ያለው ውሳኔ የፓሪስን ስምምነት ማሳንት ይችላል ከሀገሮቹ ጋር ያላቸው ህግኝነትና አሁን የተናገሩት አስያፊ ቃላት የበርካታ የመገናኛ ብዙአን ትኩረት የሳበ ነው ሲኤንኤን ቢቢሲ አልጀዚራ ያለም የመገናኛ ብዙአን እየተቀባበሉበት ነው የሚገኙት ያፍሪካ ህብረት ዶናልድ ትራምፕ በዚህ ጉዳይ ላይ ቅርታ እንዲጠይቁ ይፋዊ ጥያቄ አቀርቦላቸዋል ቦትስዋና በሀገራ የሚገኙትን የአሜሪካ አምባሳደርም ጠርታ አነጋግራቸዋለች ዶናልድ ትራምፕ አቋም ዙሪያ የዩኤን የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ መብት ቃል አቀባይም ዘረኝነት ነው ሲሉ ድርጊቱን አውግዘውታል ሃይቲ አሜሪካ በሚገኙት አምባሳደራ በኩልም የዶናልድ ትራምፕ አስተያየትን መነሻ በማድረግ አቋሟን ግልጽ አድርጋለች ያን ቢሆን ግን ዶናልድ ትራምፕ ሁኔታውን ማስተባበላቸው ነው በተለይ ቢቢሲ በደረገጹ ያስነበቡ በፓናማ የአሜሪካ አምባሳደርም ከዚህ በኋላ ከርሶ ጋር ለሰራል ይችላል በሚል ሐላፊነታቸው መልቀቃቸውን ዘ ጃፓን ታይምስ በደረገጹ አስነብዋል የሚዲያ ዳሳ ዝግጅታችንም በዚህና አጠናቀቃለን ከተማ ኃይለማርያምና ሆናቾ ታያብርናችሁ ቆይት አድርገናል ተመልካቾቻችን ከቀሪው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ ይወላችሁ